మేబీ ఐ కాంట్ ఐ నో ఒప్పుకుంటాను ఇది నా డ్రీమ్ ఎన్నో ఏళ్ళగా కళలు కంటున్న డ్రీమ్ కానీ అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు మా స్కూల్లో నేనే టాపర్ని ప్రతి ఎగ్జామ్కి టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రమే చదివేదాన్ని బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి ముందు నంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ కంప్లీట్ చేసేదాన్ని ఏ డౌట్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్నే అడిగేవారు టీచర్స్ నన్ను వేరే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పేవారు కానీ ఇప్పుడు నా లాంటి వాళ్ళు వంద మంది ఉన్నారు నా చుట్టే ఉన్నారు నన్ను మించిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు నేను వేరే వాళ్ళ డౌట్స్ క్లియర్ చేసే రోజులు పోయాయి ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మాత్రమే నన్ను నేను చూసుకునేదాన్ని ఇప్పుడు టాప్ ఫిఫ్టీన్ లో ఉంటే చాలానే స్టేజ్ కి వచ్చేసా అప్పట్లో నన్ను ఎవరు అడ్మైర్ చేయట్లా ఐఎమ్ నాట్ కూల్ ఎన్ ఇమోర్ ఐఎమ్ జస్ట్ నార్మల్ గర్ల్ మేబీ నన్ను నేను ఓవర్ గా ఊహించుకున్నానేమో ఇప్పుడు ఆ డ్రీమ్ ని వదులుకోలేక అలాగే వీళ్ళతో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఫిట్ ఇన్ అవ్వలేక ఊగిసలాడుతున్నాను I hate myself for not being the one I expect. But what do I do? I'm trying my best. I don't know how to do it. 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 But still, I admit, I don't have a focus level. But I'm trying to keep up. I do Instagram. I do motivational videos. I do it. 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 చూన్నా వాటిని పగలగొట్టేయాలనిపిస్తుంది బుక్స్ ని చూసి చదవాలన్న మోటివేషన్ కాదు ఇది రాకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇంట్లో ఏం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ముందు ఫెయిల్యూర్ అయిపోతే రిలేటివ్స్ అంకుల్స్ ఆంటీస్ ఏ ర్యాంక్ అంటే ఏం సమాధానం చెప్పాలి నో 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 ఆ సిచ్యువేషన్ రాకూడదు దేవుడ ప్లీజ్ హెల్ప్ గట్టిగా ఏడవాలనిపిస్తుంది ఐ వాంటెడ్ టు క్రై కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ పరిస్థితులు మారుండొచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్స్ కి నేను ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాను నాకు అర్థం అవుతుంది కానీ దిస్ కాంట్ లోవ మై సెల్ఫ్ వర్త్ ఇక్కడ నాకంటే ఎక్కువ తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్రెడీ టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఐఐటి ఫౌండేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటప్పుడు కేవలం ఈ టూ ఇయర్స్ చదివి వీళ్ళకి కాంపిటీషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాను అంటే నాలో ఏదో ఉన్నట్టే కదా యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ నాట్ కంపేర్ విత్ దెమ్ బట్ ఐ షుడ్ కంపేర్ విత్ మై పాస్ సెల్ఫ్ ప్రతివారం టెస్ట్ ఇస్తున్నాను లాస్ట్ టెస్ట్కి ఈ టెస్ట్కి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవ్ మై మార్క్స్ కదా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ ఇస్తున్నాను Yes, I improved a lot. But if you improve a lot, 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 well, it's a competitive world. We all have to improve a lot, if you improve a lot, if you improve a lot, so it will be a roller coaster ride. మీరు జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మీ ఎఫర్ట్స్ లో కాంప్రమైజ్ అయినా మీ ప్లేస్ ఇంకొకరు తీసేసుకుంటారు బట్ అలా అని మీకు ఛాన్స్ లేదని కాదుగా వేరే వాళ్ళు మనుషులే వాళ్ళకి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి యూ కీప్ వర్కింగ్ హార్ట్ అండ్ రిజల్ట్స్ వెల్కమ్ యుద్ధం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే అందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన సోల్జర్ కి ఎన్నో రోజులు ఫ్యామిలీని కనీసం చూసే భాగ్యం కూడా ఉండదు ఎటు చూసినా రక్తమే వాళ్ళ కో సోల్జర్స్ కళ్ళ ముందే చనిపోతూ ఉంటారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా ఏడ్చేంత ఫ్రీడమ్ కూడా ఉండదు దెబ్బలు తగిలి చేతులు కాళ్ళు కత్తిపోట్లతో రక్తాలు కారుతూ ఉన్నా స్టిల్ దే హ్యావ్ టు ఫైట్ బికాస్ గివ్ అప్ చేస్తే దే విల్ లూజ్ దేర్ లైఫ్ వీక్ సోల్జర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ సోల్జర్ డజంట్ మ్యాటర్ ద వన్ హూ ఫైట్ టెల్ ద ఎన్ సర్వైవ్ అంతే జేఈ కూడా ఒక వార్ లాంటిది మీరు అందరూ వారియర్స్ ఇంటికి దూరంగా ఉండి ప్రిజెన్స్ లాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో ఈ హై ప్రెషర్ అండ్ స్ట్రెస్ తో మీ జర్నీని స్టార్ట్ చేశారు ఈ యుద్ధంలో అడుగు పెట్టక ముందే మీకు తెలుసు ఇట్స్ నాట్ గోన్ బీ ఈజీ అని బట్ అయినా భయపడకుండా యూ టుక్ ఎ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అండ్ నౌ యూ మస్ట్ కీప్ ఫైటింగ్ అంతే తొమ్మిది లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తుండొచ్చు అందులో సగం మంది మీకంటే ట్రైన్డ్ కావచ్చు లేదా మీకు కాంపిటీషన్ ఇవ్వచ్చు బట్ అంటిల్ యూ డజంట్ కీవ్ అప్ యూ ఆర్ దే ఒకసారి ఒక ఇంట్లో రెండు ఎలకలు తిరుగుతున్నాయంట ఒకటి వెరీ ఫ్యాట్ ఒకటి కొంచెం తిన్ అవి రెండు అనుకోకుండా పాలు తోడుపెట్టిన ఒక గిన్నెలో పడిపోయాయంట ఆ గిన్నె చాలా డీప్ గా ఉంది సో వాటికి పైకి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో అవి రెండు ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఈదుతూ ఉన్నాయంట ఎంత స్విమ్ చేస్తే ఏముంది అవి బయటకు వచ్చే మార్గం అయితే లేదు సో ఆ సన్ నెలక స్విమ్ చేసి చేసి అలసిపోయి ఇంకా నాకు చావు తప్పదనుకుని ఈదడం మానేసింది మునిగిపోయి చచ్చిపోయింది కానీ రెండో ఎలక దాని బాడీ వెయిట్ కి స్విమ్మింగ్ చేయడం అసలు అవ్వదు కానీ అది మాత్రం ఏదో హోప్ తో అలా స్విమ్ చేస్తూనే ఉంది దానికి ఓపిక నశిస్తుంది బలం తగ్గిపోతుంది కానీ అయినా స్లో అవుతూ మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతూ 
అలానే స్విమ్ చేస్తూ ఉందంట కొద్దిసేపటికి పాలు తోడుపడి బాగా గట్టిపడి పెరుగైపోయిందంట సో ఎలక బతికిపోయింది ఇది నా చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్ లో ఉన్న కథ లాజిక్ లో అడగండి బట్ యూ క్యాన్ టేక్ ది లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆ రెండెలకల్లో ఎక్కువసేపు స్విమ్ చేసే క్యాపబిలిటీ కానీ బతికే ప్రాబిలిటీ కానీ ఆ సన్నెలకే ఉన్నాయి కానీ ద మూమెంట్ ఇట్ గేవ్ అప్ ఇట్ లాస్ట్ సో పాయింట్ ఇక్కడ ఎవరికి ఎక్కువ క్యాపబిలిటీ ఉందని కాదు లాస్ట్ వరకు ఎవ్వరూ గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెడతారని అసలు చెప్పాలంటే మహాభారత యుద్ధంలో పాండవులకి సెవెన్ ఆర్మీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి బట్ కౌరవులకి లెవెన్ ఆర్మీస్ ఉన్నాయి భీష్ముడు అశ్వత్థాముడు ద్రోణాచార్యుడు కర్ణుడు లాంటి మహారథులు ఉన్నారు గ్రేట్ వారియర్స్ ఉన్నారు పైగా జయద్రథుడు తక్షకుడు లాంటి సూపర్ పవర్స్ పొంది సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు స్పెషల్లీ షకుని అనే మాస్టర్ మైండ్ ఉన్నారు ఎందులో కంపేర్ చేసిన పాండవులు కంటే కౌరవులు వెరీ పవర్ఫుల్ టీమ్ బట్ కృష్ణుడి సపోర్ట్ తో పాండవులు వంద వార్ సో సిచ్యువేషన్స్ ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా ఉన్నా అపోజిషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా మీరు నిస్సంగా సాధించాలనుకుంటూ కష్టపడితే ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ కలిసి వచ్చి మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఇఫ్ యువర్ గోల్ ఈస్ గుడ్ అండ్ మీ సంకల్ప బలం గట్టిగా ఉంటే నో మ్యాటర్ వాట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో రిజల్ట్ ఏమవుతుందో అని తలుచుకుంటూ భయపడకండి గివ్ అప్ ఇవ్వకండి గాడ్ విల్ స్టే బై యూ కష్టపడండి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టగలరో అంత ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఫైట్ హార్డ్ అంటిల్ యూ విన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది జే ఆస్పిరెన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫోర్ గెట్ యూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు యూ ఎక్స్ప్లోర్ సో మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను రీసెంట్ గానే పైథాన్ కోర్స్ ఒకటి లాంచ్ చేశాను సో మీరు నా ద్వారా కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా చెక్ చేయండి అండ్ అసలు ఎలా ఉంటది కోర్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేశాను లింక్ ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను డెఫినెట్ గా చెక్ చేయండి అండ్ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను డెఫినెట్ గా చెక్ చేయండి నా వీడియోస్ లో చెప్పినట్టే చాలా సింపుల్ గా కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రతి దానికి కూడా సింపుల్ బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చాను సో యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎబుల్ టు కోడ్ If you want to learn Python, then మీరు నా పైథన్ కోర్స్ కి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ ద బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసైన్మెంట్ రికార్డెడ్ అండ్ లైవ్ సెషన్స్ ఫర్ డౌట్ సాల్వింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ సో చెక్ ది లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ సో ఇప్పుడు మీరు నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మాటల్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం మిషన్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఎలా అయితే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో లైక్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అలాగే మనం కంప్యూటర్తో మాట్లాడడానికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ సి పైథన్ జావా అయితే మనం ఈ కోర్స్లో పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈ పైథాన్ వచ్చేసి వెబ్ డెవలప్మెంట్లు యాప్ డెవలప్మెంట్లు ఏఐలో ఇలా చాలానే అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఈ పైథన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు అసలు మొత్తం ఎంత అయింది అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకోండి ఫట్ట మని ఫోన్ తీసి క్యాల్కులేటర్లో చెక్ చేస్తాం కానీ అసలు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫోన్లో ఉన్న క్యాల్కులేటర్ అసలు అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎలా చేస్తుంది అని సో ఎలా అంటే మనకి చిన్నప్పుడు మన టీచర్స్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్పించినట్టు ఒక మెషిన్ కి కూడా ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయాలో అనేది ప్రోగ్రామర్స్ నేర్పిస్తారు సో నువ్వు ప్లస్ అంటే టూ నంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి అండ్ మైనస్ అంటే టూ నంబర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇలా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారనమాట ప్రోగ్రామర్స్ అంటే ఈ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం ఒక కోడ్ రాస్తారు సో అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అని అంటే మన కోసం ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా మన కంప్యూటర్ మన ఫోనే చేసి పెడుతుంది